அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜாவாவில் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்னா என்ன நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டு டூ வீடியோஸாகவே நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் கான்செப்ட் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்டர்ஃபேஸ்னா என்னன்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸ் எப்படி நம்ம வந்து இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு அச்சீவ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் பார்க்கலாம் ஸோ மொத்தம் மூணு டைப்ஸ் இருக்குது நார்மல் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ சிம்பிளாக சொல்கிறேன் என்னென்னு நார்மல் நம்ம லாஸ்ட்லேருந்து வரலாமே மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸ்னா என்னென்னா அதில் ஜீரோ மெத்தட்ஸ் இருக்கும் ஒரு மெத்தட்ஸ் கூட அதில் வந்து இருக்காது ஸோ ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்னா அப்போ நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஒன் மெத்தட் ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் இருக்கும் விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் சிங்கிள் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் ஸோ அந்த சிங்கிள் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சாம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சாம் இன்டர்ஃபேஸ்னா அதை நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ நார்மல் இன்டர்ஃபேஸ்னா மோர் தென் ஒன் மெத்தட் ஓகேவா ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம்ல ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் டெமோவில் பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் யா ஷோ டிஸ்பிளே ஸோ இது ரெண்டு மெத்தட் நம்ம இருக்குது இல்லை ஸோ இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு பேர் தான் நார்மல் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி இது ஒரு டைப் இல்லை பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு புரியறக்காக நார்மல் இன்டர்ஃபேஸ்னா என்ன ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்னா என்ன மார்க்கல் இன்டர்ஃபேஸ்னா என்ன ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸ்னா என்னென்னு பார்க்க ஐ மீன் சாரி ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் சாம் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லியிருந்தேன் சிங்கிள் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் ஸோ ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் இருக்கும் பார்த்துக்கலாமா ஸோ இது உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இதை நான் வந்து எடுத்துடுறேன் ஓகே ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்ஃபேஸ் மை இன்டர்ஃபேஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் போடணும் ஸோ வாய்டு டிஸ்பிளே ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் சொல்லி நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ பை டிஃபால்ட் இது ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் தான் நீ ரெடி பண்ணணும்னு என்னோட மேனேஜர் எனக்கு சொல்லிட்டார் நான் தெரியாதனம்மா இன்னொரு மெத்தட்டும் ஆட் பண்ணிட்டேன் அந்த டைத்தில் எனக்கு எரர் காட்டும் நான் என்ன அலர்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நான் அனடேஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அனடேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை ஸோ அட் த ரேட் போட்டு எஃப்ன்னு போட்டோம்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்களே உங்களுக்கு சஜஷன் வரும் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படி நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட் எதாவது வரும் ஸோ என்ன எதாவது வரும்னா ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் இன்வேலிட் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் அனடேஷன் மை இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் நாட் த ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸில் ஒரே ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் தான் இருக்கணும் ஓகே புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன பண்ணோம் எந்த கிளாஸ் இந்த இன்டர்ஃபேஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதோ அங்கே தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம் இப்போ நம்ம பாருங்களேன் கிளாஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நம்ம வேற ஏதாச்சும் ஃபேன்சியாக நேம் வைக்கலாமா இல்லை வேணாம் ஸோ மை இன்டர்ஃபேஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸில் தான் நான் ப்ரொவைட் பண்ணோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆட் அன் இம்ப்ளிமெண்டட் மெத்தட்ஸ் கொடுத்துறேன் ஸோ கேன் ஐ சி த அனடேஷன் ஓவர் ரைட் ஓவர் ரைட்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணனா இந்த இன்டர்ஃபேஸோட டிஸ்பிளே மெத்தட் கால் ஆகாமல் இந்த டிஸ்பிளே மெத்தட் கால் ஆகும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த இன்டர்ஃபேஸோட பேர் என்ன சாம் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ சிங்கிள் அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட் இட்ஸ் ஆல்சோ கட் அஸ் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸில் ஒரு அமேசிங் திங் இருக்குது லேம்டா எக்ஸ்பிரஷன் அதையுமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த டிஸ்பிளே மெத்தடில் சிஸ் அவுட் ஸோ இன் டிஸ்பிளே அப்படின்னு நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வழக்கம் போல் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிவிடுவோமா மை இன்டர்ஃபேஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்க்கு ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஓபிஜே இன்ஃபேக்ட் வி கேன் ஹாவ் த ரெஃபரன்ஸ் நம்ம மை இன்டர்ஃபேஸோட ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் நம்ம இந்த இதுக்கு நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் மை இன்டர்ஃபேஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்க்கு ஓகேவா தப்பு கிடையாது ஏன்னா நம்ம இன்டர்ஃபேஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் தான் கிரியேட் பண்ண முடியாது ரெஃபரன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓபிஜே டாட் டிஸ்பிளே ஸோ இப்போ நான் பிரிண்ட் பண்ணுனா எனக்கு இன் டிஸ்பிளே எனக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகிடும் இதான் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே பார்த்துமே என்ன ஃபேன்சின்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்கிறேன் இப்போ நல்லா பாருங்கள் உங்களோட இந்த கிளாஸ் பாருங்களேன் மை இன்டர்ஃபேஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இதனுடைய அல்டிமேட் பர்பஸ் ஒரே ஒரு பர்பஸ் என்னன்னு கேட்
ஸோ இப்போ எனக்கு எந்த எரருமே இல்லை பாருங்க ஸோ சி ஹவு கூல் தட் இஸ் நம்ம அலைன்மெண்ட் மட்டும் ப்ராப்பராக பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஓகே ஆல் செட் இப்போ நான் வந்து ஓபிஜே டாட் டிஸ்பிளேன் கால் பண்ணனா எனக்கு ப்ராப்பராக என்னுடைய அனானமஸ் இன்னர் கிளாஸ் தான் காலம் ஸோ ஏன் அது அனானமஸ் இன்னர் கிளாஸ் இங்கே பிளாக் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் இங்கே கேர்லி பிரேஸ் ஆரம்பிச்சு இங்கே முடிக்கிறோமா இப்படி பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் அது கிளாஸா இது கிளாஸ் கிளாஸ்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த கிளாஸ்க்கு பேர் ஏதாச்சும் இருக்காப்பா கிளாஸ் கீவேர்ட் ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லை ஸோ இப்போ அனானமஸ் கிளாஸ்னா ஆகிடுச்சு ஏன் இது அனானமஸ் இன்னர் கிளாஸ் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் டெமோன்றது ஒரு கிளாஸ் அந்த கிளாஸுக்கு உள்ளே இருக்குது அதனால தான் இது அனானமஸ் இன்னர் கிளாஸ் ஸோ அது வச்சு நம்ம இந்த இன்டர்ஃபேஸை நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் என்னோட அனாமஸ் இன்னர் கிளாஸ் தான் பை டிஃபால்ட்டாக இந்த இன்டர்ஃபேஸை இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேர் இல்லை இப்போ நம்ம இங்கே கிரியேட் பண்ணுறோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இன்டர்ஃபேஸோட ஆப்ஜெக்ட் இல்லை என்னோட அனானமஸ் இன்னர் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் புரியுதா நம்ம எப்போ இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு போகணும் ஒரு கிளாஸாக யூஸ் பண்ணாமல் என்னுடைய பர்பஸ் இந்த சிங்கிள் பர்பஸ் இந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் என் கிளாஸே இருக்குதுன்னா ஒய் டு வேஸ்ட் கிளாஸ் ஃபைல் ஸோ அந்த கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா அது டாட் கிளாஸ்னு ஒரு ஃபைல் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த ஃபைலை வேறு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இட் வில் டேக் மோர் மெமரி மோர் எஃபர்ட் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இன்னர் கிளாஸாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ புரியுதா ஸோ ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் வித் இன்னர் கிளாஸ் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் புரியுதுங்களா அஃப்கோர்ஸ் இது நீங்கள் நார்மல் இன்டர்ஃபேஸில் கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்ன்ற அனடேஷன் நான் எடுத்துடுறேன் பாருங்களேன் ஸோ வாய்ட் ஷோ அப்படின்னு ஒரு ஷோ மெத்தட் வேறு நான் வேறு வச்சுக்கிறேன் இப்போ பப்ளிக் வாய்ட் ஷோ இப்போ ஈவன் யூ கேன் ஹாவ் திஸ் ஓகேவா நோ ஏரர் புரியுதுங்களா இட்ஸ் நாட் லைக் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்ம அனானமஸ் இன்னர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் எதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கான்செப்ட் நான் வந்து சொல்லித்தரேன் அந்த கான்செப்டுக்கு பேர் தான் லேம்டா எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ லேம்டா எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு நம்ம ஆரோ ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ என்னன்றத பாருங்கள் இப்போ இப்போ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ ஓபிஜே ஈக்குவல் டு அப்படி சொன்னோன்னா உங்கள் மைண்டில் என்ன ஞாபகம் வரும் நீங்களே இமேஜின் பண்ணி பாருங்க ஏ ஓபிஜே ஈக்குவல் டு அதுக்கடுத்து என்ன வரணும் நியூ ஏ அப்படி நீங்களே சொல்கிறீங்க நீங்களே சொல்லும் போது உங்கள் கம்பைலருக்கு தெரியாமையா இருக்கும் இப்போ நீங்கே பாருங்க மை இன்டர்ஃபேஸ் ஓபிஜே ஈக்குவல் டு அப்படி சொன்னோன்னு நீங்கள் என்ன வரும் மைண்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக யோசிப்பீங்க நியூ மை இன்டர்ஃபேஸ்னு வரணும் அப்போ இந்த லைன் எனக்கு தேவை இல்லை கேன் யூஸ் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த லைன் தேவையில்லை ஸோ இந்த என்டையர் லைன் எனக்கு தேவையில்லை நான் இங்கே ஒரு கர்லி பிரேஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுனால நான் இந்த கர்லி பிரேஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் புரியுதுங்களா அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் ஆல்சோ இப்போ இங்கே இன்டர்ஃபேஸில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியாச்சு வாய்டு டிஸ்பிளேனு ஸோ ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் இருக்க போகுது அப்புறம் எதுக்கு அந்த மெத்தட் பேர் இருக்கிறது ஒரு மெத்தட் எதுனாலும் இதை தானே கால் பண்ணணும் ஸோ அப்புறம் எதுக்கு அந்த மெத்தட் பேர் அதையும் எடுத்துடலாம் பட் ப்ரொவைடட் தட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஆரோ சிம்பிள் போடணும் ஸோ அப்படி போட்டுட்டேங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு எரருமே வராது ஆஃப்டர் யுவர் மெத்தட் ப்ராக்கெட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ஓபிஜே டாட் டிஸ்பிளேன்னு கால் பண்ணாலும் எனக்கு அதே இன்டிஸ்பிளே தான் வரும் ஸோ நான் எப்படி பண்ணன்றதை நான் இன்னொரு வாட்டி நான் காட்டுறேன் ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் அண்டூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ என்ன நான் சொல்லியிருந்தேன்னா ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் மைண்ட் ரிவேஸ் ஓபிஜேன்னு வந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன வரப்போகுதுன்னு அப்போ எதுக்கு இந்த லைனு ஸோ அதனால் இந்த லைன் நம்ம எடுத்துருவோம் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸில் ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் இருக்க போகுது ஒரே ஒரு மெத்தட்ன்றது எதுக்கு நம்ம டிஸ்பிளே மெத்தடை கால் பண்ணுன்னு எக்ஸ்பிளிசிட்டாக நம்ம சொல்கிறோம் ஜஸ்ட்டு மெத்தட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண அப்படி சொன்னாலே போதும் ஏன்னா இருக்கிறது ஒரே ஒரு மெத்தட் தானே புரியுதுங்களா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் இங்கே இருந்து இந்த லைன் வரைக்கும் எனக்கு தேவை கிடையாது ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு செமி ஐ மீன் ஒரு கேர்லி பிரேஸ் எடுத்தோம் அதனால் இந்த கேர்லி பிரேஸே நான் வந்து எடுத்துடுறேன் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ முக்கியமான திங் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம பண்ணுறோம் இதனுடைய பேர் லேம்டா எக்ஸ்பிரஷன் இல்லை அது எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணுறோம்னா ஜஸ்ட் பை யூசிங் த ஆரோ கீவேர்ட் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே எதுக்கு நம்ம பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி நம்ம கேர்லி பிரேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம யூஸ் இருக்கிறது ஒரே ஒரு லைன் தானே அந்த ஒரே ஒரு லைனுக்கு இ
system dot out dot print ln in display okay va so ipo na call execute panna enak in display na vandirchu okay va ipo what if what if enoda method vandu or parameter vechirukku int i nu solittu appo inga na call panna mode value kudupana enna value kudupen 5 nu kudupana so appo ingiyo nama vandu int i nu nama koduthukano kudukum mode in display plus i ipdi koduthitinga na podum enakku in display 5 nu vandirchu so space koduthinga na you will get the space also also ipo inga ingiyo nama innu konja filtration panna porom so enna filtration panna porona so timing இந்த அவுட்புட் ஸ்கிரீனை நான் கீழே வர வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ தட் நமக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இங்கே இன் டைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபங்க்ஷன்லே நம்ம டிஃபைன் பண்ணியாச்சு ஸோ அப்போ எனக்கு தெரியாதா ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் இருக்கும் போது நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு விஷயம் நம்ம பண்ண போகிறோம் இன்ட்டு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சு போச்சு அப்புறத்துக்கு இங்கே இன்ட்டு எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கொடுத்துட்டு அதை எடுத்துடலாமே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கூட எனக்கு ஒர்க் ஆகுதா அண்ட் ஆல்சோ ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் தானே இருக்குது எதுக்கு தேவையில்லாமல் பிராக்கெட் பிராக்கெட்டையும் எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் இப்போயுமே எனக்கு அவுட்புட் கிடைக்கிது புரியுதா பட் வாட் இஃப் எனக்கு ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு மூணு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ட் ஜேன்னு இருக்குன்னு வைங்களேன் ஸோ இப்போ நான் ஐ கமா ஜேன்னு போட முடியாது ஸோ இப்போ ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் நான் வந்து கொடுக்குறேன் பாருங்களேன் இப்போ நான் ஐ கமா ஜேன் போட்டேன் எனக்கு ஒர்க் ஆகாது ஸோ ரெண்டு ஒன் மோர் தென் ஒன் இருந்துச்சுன்னா ஐ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் பேரான்சிஸ் ஸோ இப்போ போட்டேன்னா எனக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா ஐ ஜேக்காக நான் ஒரு செமி கோலன் வச்சு நான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் கோலன் வச்சு ஸோ இன் டிஸ்பிளே ஃபைவ் கோலன் சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ எனக்கு ஒர்க் ஆகிடுச்சா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸை அன்னானமஸ் இன்னர் கிளாஸ் வச்சு நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் அப்படி அன்னானமஸ் இன்னர் கிளாஸ் வச்சு பண்ணும்போது நம்ம ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் இருக்க போகுது எதுக்கு நம்ம தேவையில்லாமல் நிறைய லைன்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லேம்டா எக்ஸ்பிரஷனுக்கு போகிறோம் ஸோ லேம்டா எக்ஸ்பிரஷன் என்ன பண்ணும் அந்த ஆரோ ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா நார்மலாக என்னோடய ஃபங்க்ஷனை நான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன் இப்போ என்னோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேராமீட்டர்ஸ் டேக் பண்ணிச்சுன்னா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இப்போ நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ என்னோட ஃபங்க்ஷன் ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சுன்னா ஸோ டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் எப்படிப்பா ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் லெட் வி டேக் ஆட் ஸோ நம்மளோட ஃபங்க்ஷனே மாற்றிடலாம் ஆடுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆட் ஸோ இது ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூவை நான் இன்ட் ரிசல்ட்டுன்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லைன்னா ஆர்இஎஸ் நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ பிஃபோர் தட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நியூவாக படிக்கும்போது நான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு கோடு எழுதுவோம் அதுக்கடுத்து நம்ம லேம்டா எக்ஸ்பிரஷன் அதில் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ நார்மலாக நான் வந்து இப்போ கோடு எழுதுகிறேன் கோடு எழுதும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ லெட் மீ டேக் இட் ஃப்ரம் த கம்பைலர் ஐடியிலேருந்தே நம்ம வந்து கோடை ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஓ ஹவர் பண்ணுற எனக்கு வர மாட்டேங்குது எனிவே பப்ளிக் இன்ட் ஆட் இன்ட் ஐ கமா இன்ட் ஜே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன்னா ரிட்டர்ன் ஐ ப்ளஸ் ஜே ஓகேவா ஓகே இப்போ எனக்கு ஆன்சர் வரும்னு நினைக்கிறேன் யா ஐ கெட் த லெவன் ஸோ இப்போ நம்ம லேம்டா எக்ஸ்பிரஷன் இதை அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இந்த கேஸ்க்கு நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இதில் இருந்து இது வரைக்கும் தேவை இல்லைன்னு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் மைண்ட் ரிஃபேஸ் ஓபிஜே ஈக்குவல் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்னு உங்களுக்கே தெரியும் அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் இன்டர்ஃபேஸ்லேயே டிஃபைன் பண்ணியாச்சு ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் ஒரே ஒரு மெத்தட்ன்ற போது மெத்தட் நேம் கண்டிப்பாக தேவை கிடையாது இப்படி போட்டுட்டு இங்கே ஒரு ஆரோவை தூக்கி போட்டுருணும் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே மேலே ஒரு செமி ஐ மீன் ஒரு பிரேசஸ் எடுத்தோம் அதனால் கீழேயும் ஒரு பிரேசஸ் எடுத்துடுறேன் ஸோ இப்போவுமே எனக்கு வந்து ஆன்சர் வர தான் செய்யும் அண்ட் ஆல்சோ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் டைப் தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஜஸ்ட் ஐக்க மாஜேனே நீங்கள் வந்து கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு ஒரே ஒரு லைன் இருக்கும் போது இந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டே தேவை கிடையாதுன்னு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஐ ப்ளஸ் ஜேன்னு கொடுக்கலாம் பட் இங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த எவால்வேட் பண்ணி வரும்போது நீங்கள் ரிட்டர்ன் கீவோடும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எரர் வரும் ரிட்டர்ன் போட்டிங்கன்னா ஸோ ரிட்டர்ன்றது எடுத்துருங்க பை டிஃபால்ட்டாகவே இது எவால்வேட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வேல்யூ தான் ரிட்
நீங்க அனானமஸ் இன்னர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிவன் தட் உங்களுடைய பர்பஸ் அந்த ஒரே ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நான் அந்த கிளாஸே வச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி டைத்துல நீங்க அனானமஸ் இன்னர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு நீங்க லேம்டா எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நார்மலா ஒரு ஹெலோ வேர்ல்டை நம்ம எப்படி பிரிண்ட் பண்றதுன்னு பார்த்தோம் லைக் லேம்டா எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணி அடுத்து என்னோட ஃபங்க்ஷன் பேராமீட்டரா வச்சிருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது இன்ட் ஐன்னு சொல்லி வச்சிருந்தோம் ஸோ அதுக்கு எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்தோம் ரெண்டு பேராமீட்டர் என்ன பண்ணும் அந்த பேரன்சிஸ் போடணும் அதுக்கடுத்து என்ன பார்த்தோம் என்னோட ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ ரிட்டர்ன் கீவோட தேவையில்லை டேரக்டா ஐ பிளஸ் ஜேனி போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யா இவ்வளவு தவளதான் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ நார்மல் இன்டர்ஃபேஸ்னா என்ன நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல ப்ரீவியஸ் வீடியோல அதுதான் நார்மல் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ மோர் தேன் ஒன் மெத்தட் இருக்கும் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்னா ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் இருக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட் படிக்க போறது மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸ் அந்த மார்க்கர் இன்டர்ஃபேஸ்ல மெத்தடே இருக்காது அப்புறம் எதுக்கு சார் அது யூஸ் பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா அதை நம்ம ப்ரீ நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இவ்வளவுதான் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விவரம் இ